mi querida y querida Yu, bienvenidas de nuevo ¿Por qué? Porque este vídeo se iba a hacer súper eterno Y esto es lo que hace cuando una ramasa durante X meses Así que nada, seguimos con las compritas que os enseñaba ayer Y eh, sigo con MAC En MAC estuve y sobre todo para reponer un producto Y al final me llevé tres Ole yo. Así que nada, bueno, lo primero que repuse es este skin hidratante mist. Bueno, es la bruma de esta que sirve para antes del maquillaje o para fijar el maquillaje de, de MAC. Yo tenía la que de toda la vida, pero he cogido esta vez la hidratante y es esta de aquí. Si lo encuentro, dejaré los links abajo. ¿Vale? Que seguro que, que está, esta la puede encontrar Su precio creo que está en torno a los 18 o 20 euros Pero dura un montón Trae 100 mililitros, el packaging es súper chulo Y esto está indicado pues para rehidratar la zona Incluso lo podemos aplicar todas las veces que queramos Podemos humedecer las brochas Podemos humedecer la esponjita Son una, es una maravilla de productos De lo que más me gusta de MAC y bueno, pues compré dos productos más que están en línea al fijo. Uno de los que compré es un labial retromate, pero de la gama metálico. Y compré 133 Metallic Rose, que es este de aquí. Y bueno, la verdad es que no reseca para nada, es muy confortable de llevar. El packaging es así de chulo, que no lo he enseñado. Es muy bonito y este labial y cuando se seca se queda tal cual. Es como un rosita, pero eso se queda el, el brillo. Y me gusta mucho, la verdad es que queda muy, muy bonito. La cosa que compré fue uno Skin Finish, eh, que también habían llegado nuevos. El tono que he cogido es el Nuance. Ya lo enseñé en el mes anterior en, en el maquillaje que me hice y es preciosísimo de la vida. Esto trae un montón, además trae 8 gramos. Son súper enormes, son de estas cosas que te dura eh, toda la vida y bueno, estas cositas de más, sobre todo por el labial y, y los polvitos, pues con una, una vez al año no hace daño, porque hombre, los precios la verdad es que son pues eso, un poquito caretes, pero la verdad es que es súper bonito eh, este aquí y a mí me sirve tanto como colorete como iluminador, yo lo utilizo indistintamente, lo mezclo así y deja un color preciosísimo, espérate, voy a parar un poquillo más, es que se come mucho la luz. Pero bueno, en el vídeo del maquillaje seguro que me la habéis podido ver. Y ya os digo, es que deja un tono chulísimo y además refleja también muy bien. No tiene nada así de partícula de shimmer, sino es todo como, pues eso, como muy sutil. Y me gusta mucho, deja una iluminación en la piel preciosa. Y para esta temporada también de verano, ¿qué os voy a decir? Que es una maravilla. Pasamos a Mercadona, pero no es ningún producto de Mercadona Y es que me vio el día tonto y me lo compré allí Y es que me hice con otro de los labiales de los Super Stay Mate de Maybelline De estos fantásticos, son los tonos nuevos que han sacado Nude La verdad es que, a ver, los tonos más marrones son o demasiado claros, demasiado marrones para mí, no me veo Hay uno que es rojo aframbuesado, muy bonito Y yo me decanté por este que es el número 70, a ver si lo pongo bien, a ver si se ve si no lo pondré por aquí, bueno pues el número 70, Amazonia, no sé si ya digo que con el aro se verá y es un un marrón, un marrón raruno es como, a mí me gusta mucho todos estos marroncitos que tiran como al melocotón y me parece muy bonito este color me parece muy chulo y más cuando coja un poquillo más de tonito en, en mi rostro, pero muy poquito más, ¿eh? Pero o se me parece súper bonito, yo creo que es a temporada, se puede utilizar en todas las épocas del año y me parece muy bonito. ¿Qué deciros de estos labiales? Que también me gusta muchísimo, que tienen una duración increíble, que no resecan tampoco el labio en exceso, me encanta. Y en Primar, eh, se me olvidó enseñaros en unas compras que hice algunos vídeos atrás, se me olvidó enseñaros este lápiz de labios que compré, muy baratito, 1,50, está súper bien, además lo único malo que veo que son de estos que para sacarle la punta vamos a ver y el tono es el Pompus. A ver si se ve porque está por aquí abajo muy pequeñito, pero si no lo escribiré. Pompus se llama y bueno, pues un rosa preciosísimo, un fusia que es monísimo y encima de todo es que son cremosos pero no en exceso, 
son una maravilla lo único ya digo que esto para sacarle punta no sé yo eh, no sé si girando le sale la mina mm, parece ser que algo de mina le sale pero trae muy poquito producto pero por 1,50 tampoco está nada mal lo último es Sephora y es que aprovechaba cuando ha habido descuento de esto del 20% ventas privadas, etc y he ramasado un montón de cosas no sé si alguna me olvidaré porque ya no sé ni lo que he enseñado ni lo que no he enseñado porque también como siempre os digo seguidme por Instagram porque por ahí eh, normalmente pues enseño un montón de, de cositas o incluso a veces o avanzo producto de aquí Le, primero que enseño y es de lo más reciente y es que quería probar la marca Origins la marca Origins que es muy conocida eh, una eh, marca, bueno, que su precio es un precio medio al tete Y bueno, compré estas mini tallas Que la verdad es que son mini tallas bastante generosas Traen cada una 30 mililitros Así que están bastante bien Y bueno, pues tiene una mascarilla negra Que es con activo de caracol Soy de caracol Y bueno, que sirve para limpiar los poros De estas tengo varias Así que añado una más a la colección Luego hay otra que es retexturizante con rosa de Argil y es esta de aquí y la verdad es que está bastante bien. Y luego también eh, trae una mascarilla nocturna que tú la utilizas y luego antes de acostarte te la retira, aunque yo la he utilizado también como Sleepy Mac y es esta de aquí, ¿vale? Eh, esta de aquí. Y bueno, eso es lo que ha sido en cuestión de cuidado eh, Luego como maquillaje me he hecho con una mini talla que me está encantando Es de beca y bueno, es un shimmery skin perfecto Y es bueno, como una cremita iluminadora que se puede utilizar antes del maquillaje De hecho yo se lo vi creo que a ratolina Utiliza muy poca cantidad, la verdad es que ilumina muy bien Y después echas tu base de maquillaje Deja la piel súper iluminada, súper bonita, además una iluminación muy bonita, trae 20 mililitros El tono que, que viene, eh, creo que es el Moon, Moon Stone El Moon Stone Y este creo que es el único, bueno creo que hay uno más, más oscurito que han traído yo creo que para el verano Y ya os digo que me gusta mucho, creo que su precio en torno a los 18 euros Luego me he comprado dos labiales líquidos, de estos de Sephora, de toda la vida de Dios Y bueno, estos son tonos nuevos que han traído Y eh, en primer lugar os enseño este fusia que es precioso, me lo habéis podido ver mucho por Instagram Y cada vez que lo he sacado me han preguntado por él Es el tono 90 y es un fusia precioso, amoratado, súper bonito Que como veréis con el perfilador que he comprado en primar me va genial O sea, es decir, para ponerlo debajo del de primar y este Me va genial Es eh, súper bonito, aguanta muchísimo Y también me hice con uno de los nuevos metálicos eh, Hay un montón de tonos, pero este es el que más me gustó El tono que cogí es el número 62 Y en este estoy un poco decepcionada Porque es el color precioso, pero cuando lo pongo en mis labios yo tengo el tono un poco subido y mmm, bueno, pues lo tapo un poco, un poquito con la base Pero lo que me he dado cuenta y ya lo he visto en otras chicas y en este se nota un poquito más Y es que de una pasada eh, queda a parches No he probado en secarlo un poco y darle la segunda capa a ver qué tal Pero queda a parches, entonces ha sido un poco de sesión y sobre todo por el precio que tienen Porque valen eh, 12,95 creo que normalmente y es un tono súper bonito porque la verdad es que el tono es precioso Pero ya os digo que de una sola pasada no, no cubre Por lo menos el mío me deja um, a parche Y he visto que eh, también mi Ana B Beauty sacó eh, en un vídeo suyo uno morado súper fuerte Y para que se viera totalmente ahí la potencia del color tuvo que dar dos capas Así que ya os diré un poquito más porque ya os digo que regulero, o sea, este no lo recomiendo mucho Y la joyita de la corona, pues bueno, es que me hice con esta paletita de Huda eh, Bueno, estas paletitas cuestan 30 euros La verdad es que es súper pequeña, yo tengo la mano muy pequeñita Y mira, es que cabe en mi mano perfectamente eh, 60 y pico euros no me voy a gastar en una paleta de Huda Pero esta de 30 
A ver, es cara, eh, trae nueve sombras, pero es una pasada. Vienen con su espejito, es súper compacta, para viajar a mí me viene genial. Y este es la MUF. Eh, online lo que me he dado cuenta es que vienen toda eh, la gama de paletitas de estas que hay disponibles en Sephora. Y luego tú vas a tienda y por lo menos aquí en Sevilla solo he encontrado esta. Yo me quiero hacer con la que sacó Ratolina, que es la que tiene también como negro, son más marrones. Si no la compraré online cuando pille otra de estas rebajillas. Y bueno, pues los colores son preciosos, se trabajan súper bien, pigmentación increíble, o sea, es que una pigmentación muy buena, sedosa. Y es cierto que también os digo una cosa, que con las que he sacado de Focalure, eh, las de Focalure tampoco tienen nada que envidiarles. Vale que esta es verdad que tienen una calidad, sobre todo las que son mate bastante buenas, o sea, es decir, tienen muy buena calidad, para eso valen el precio... Pero que os digo una cosa, son mmm, polvorientas, o sea, como pueden ser las de Focalure. Ya os digo, mmm, esto más es un caprichillo, eh, como poti adicta o medio poti adicta, que, que por utilidad. Por utilidad compraría las de Focalure. Me había olvidado una cosita y es que, bueno, pues también caí, no sé por qué, pero caí y es que compré una sombra nueva que ha sacado Sephora las tienen a 6,95 cogí mmm, cuatro de ellas porque bueno, te regalaban comprando te regalaban, ahora lo veréis, como un quad donde, bueno, vienen como imantadas se pueden sacar y meter y meterlas de nuevo en su botecito y bueno, pues yo cogí aquí los tonos que yo cogí eh, fue el número 234 Fire Princess eh, Este de aquí Yo creo que mejor lo voy a dejar abajo Porque no se van a leer nada Cogí el número 268 Let's Dance eh, Cogí el 206 Secret Boudoir Y cogí el tono 232 Girl Talk y bueno, pues como dije, eh, regalaban este quad que estaba en negro y en rosita, muy mono, viene con su espejo. Y estas son las sombras que cogí, como no tengo, como no tengo de ningún estilo. Pero la verdad es que igual, para viajes esto me viene muy bien. Incluso el día a día mezclo esta de aquí, que es como pues un vainilla... Eh, mate normal y corriente, la pigmentación está bastante bien, como veis y luego, pues a lo mejor me he hecho una de estas encima es cierto que estas sombras pigmentan más cuando las estoy cogiendo con el dedo y echándola así que cogiéndola con el pincel, con el pincel aunque sea sintético eh, no se aprecia todos los brillitos que tiene, que es lo que me gusta a mí para ponerla sola a lo mejor y luego te hace un delineado, son muy bonitas, los colores son muy chulos pero yo os digo que se coge mejor con el dedo que con el pincel. No la he probado a mojarla, la verdad es que no le pregunté a Rocío, que fue la chica que me atendió. Y, y bueno, es verdad que duran, yo me he hecho la prueba Sedesen y duran bastante. No está mal, no está mal, pero sigo diciendo lo mismo. A mí porque lo saqué con un poquito de, de descuento, pero esto es un caprichazo absoluto. Ahí para mí... Hay sombras que quedan lo mismo y son más para tejar. Pues nada, mi Yu, ya por fin he acabado con todo. Esto es lo que pasa cuando te tiras cuatro meses y grabas un tipo de este vídeo. Seguro que se me olvida alguna cosita por mi choche. Y como siempre deciros que espero que hayáis echado un buen ratejo, que si no habéis visto el primer vídeo que lo dejo en cajita de información para que vayáis a verlo y veáis el resto de cositas que he arrasado, que ahí también hay chicha de la buena, y bueno, para la que ya hayáis llegado hasta aquí, oye, pues muchísimas gracias, y dedito arriba si os ha gustado este vídeo, así también me llega a mi corazoncito, si es la primera vez que te encuentras conmigo y te gustó, oye, pues suscríbete y forma parte de la familia Yu, y como siempre deciros que espero que seáis muy felices y que nos vemos en el próximo vídeo, mi Yu. ¡Muah!